接下来要谈的就是物理性质、化学性质、物理变化跟化学变化。性质有所谓的物理性质跟化学性质。所谓的物理性质，就是指跟这个东西本身有关系的性质。比如说，以你为例，就是你的身高、你的体重、你头发的颜色，只跟你有关系的性质，就叫做物理性质。可以借着观察什么之类得到，像什么体积啦、啊、质量啦、啊、熔点啦、啊、沸点啦、啊、导电啦、啊、这些东西，就是所谓的物理性质。物质本身的性质叫做物理性质。化学性质就是跟你会不会变成别的玩意儿，如何变成别的玩意儿有关系的性质，叫做化学性质，跟别的东西有关系的。会不会跟别人作用？如何作用？能不能够转换？这叫做所谓的化学性质，可燃性。会不会燃烧？烧成氧化物？啊，燃点什么时候会烧起来？活性就是跟别的东西反应的，活跃程度、容不容易的程度叫活性。这些东西叫所谓的化学性质。所以有物理性质跟化学性质。那同样的，有所谓的物理变化跟化学变化。物理变化就是东西的本身没有发生改变，本身的改变。用我们前面的教法就是，我纯物质有一定的组成，有一个组成就是有一定的种类，原子有一定的种类、数目跟排列方式，就是我这个种类、数目跟排列方式都没有发生改变的变化，就叫做物理变化。没有新物质产生，还是原来的东西。就是三态变化，固态变异态，异态变气态，这叫做所谓的物理变化。物理变化，好，那化学变化就是我有发生改变，会有产生新物质，会有产生新物质的变化，啊，化合 A 加 B 变成 C， 化合产生了新物质，啊，物质这种变化什么化合啦、分解啦、碳酸钙分解啦。化学分解啊，碳酸氢钠分解啊，这东西就所谓的化学变化，有产生新物质。用前面的讲法就是，组成的物质的原子的种类、数目、排列方式发生变化，这叫做所谓的化学变化。错误说法，台湾考卷上习惯上把溶解当做物理变化，这个是错的。糖溶于水，当做物理变化 ，OK， 算物理变化。糖溶在水里面还是糖，可是有的东不是这样。比如说我们这边写的那个氧化镁，氧化镁溶于水会形成氢氧化镁，东西不一样。二氧化碳溶于水会形成碳酸，新东西产生了。二氧化碳溶于水产生亚硫酸，也是有新东西产生了。也不一样，这些都是化学变化，甚至于像所谓的氯化钠，好，氯化钠丢到水里面去，会分解变成钠离子跟氯离子，这样子也不算做没有改变呢、啊。所以把溶解当做物理变化是有问题，是不对的。不过，因为台湾的考卷上都这样子写，都这样子出，所以万一。真的有哪个不长眼的家伙问你说，溶解是属于什么变化？你还是给我回答，它叫做物理变化。但是你要明白，这个想法是错的，这个想法是错的啊！它不是，它不一定是，有些算是，有些很多都不叫做是，这、就是有关于。所以这个部分让你了解什么叫做物理性质，什么叫做化学性质，什么叫做物理变化，什么叫做。化学变化，这就是我们要学会的事情。OK。